அரகிரம பகுதிபதையே அரகிரம அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானே அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லாந்தனையே ஏத்து அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டாரும் புரிதல் வேண்டும் ஆறு இருட்கலாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கனும் நான் சென்றே எந்த நினைந்த அற்புகளையும் வீடல் வேண்டும் செப்பாத மேல்நிலை சுத்த சுகமார்க்க சங்கம் திகழ்ந்த உங்க அருஜோதி செலுத்திவிடல் வேண்டும் தப்பேது நான் செய்யணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவன் நினை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே புண்படா உடம்பும் புறைபடா மனமும் பொய்படா ஒழுக்கமும் பொருந்தே கண்படாது இரவும் பகலும் நினையை கருத்தில் வை தேர்த்துதற்கு சேர்ந்தேன் உண்பனே நினினும் உறுப்பனே நினினும் உலகரை நம்பினேன் எனது நண்பனே நலம் சார் பண்பனே நினையை நம்பினேன் கைவிடைய வினையை திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாம் அல்ல சிவபுரம் பொருளின் திருவொருக்கரணையினால் இன்று சித்தர் இலக்கியம் அதில் சிவபாக்கிய சித்தர் பாடல் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இதுவரை நம்ம பார்த்துருக்குற பாடல் வந்து முன்னூற்றி நாற்பது பாடல் பார்த்துருக்குறோம் இன்றைக்கி முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாவது பாடல் பார்க்க இருக்கிறோம் பொங்கி நின்ற மோனமும் பொதிந்து நின்ற மோனமும் தங்கி நின்ற மோனமும் தயங்கி நின்ற மோனமும் கங்கையான மோனமும் கதித்து நின்ற மோனமும் திங்களான மோனமும் சிவன் இருந்த மோனமே மொத்தம் ஏழு மோனத்தை பற்றி இதில் சொல்கிறார் மோனம் அப்படிங்கக்கூடிய நிலை நம்ம உடலுக்குள்ளே எப்படி வந்து அந்த மோன நிலை நமக்குள்ளே சித்தியாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாரும் அனுபவிச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம மௌனத்தையும் அனுபவிக்க முடியல வெளியே இருக்க மௌனத்தை நம்ம ம நம்ம உடலுக்குள்ளே நம்ம மனதுக்குள்ளே நம்ம உணர்வுக்குள்ளே இருக்க மௌனம் கூட இல்லை வெளியே இருக்க மௌனத்தையும் நம்மளால் அனுபவிக்க முடியல ஏன்னா வெளியே வந்து நிறையா கார் சத்தம் அப்புறம் இந்த எலக்ட்ரிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு நம்ம வச்சுருக்கிறோமே ஏசி அப்புறம் ஃபேன் ஃப்ரிட்ஜு எல்லாமே வந்து நமக்கு சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே நம்ம இயல்பாக இருந்து ஒரு மரத்தடியில் போய் இருந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஊர் எல்லைக்கு அப்பால் பட்டு அப்போ ஒரு மரத்தடியில் ஒரு தோட்ட வீட்டில் அப்படி மாதிரி போய் இருந்து பார்த்திங்கன்னா இவைகள் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு மோனம் அங்கே இருக்கும் அது என்ன மோனோன்னா அங்கே இறைச்சல் இல்லாமல் இருக்காது கானகத்து இறைச்சல் அங்கே இருக்கும் அவைகள் வந்து ஒரு ஓங்கார துணியை எழுப்பிட்டு மயில் புயல் மற்றபடி பறவைகள் காற்று இலை சலசலப்பு இவைகள்லாம் ஒரு ஓங்கார துணியை ஏற் ஏற்படுத்தும் நம்ம அதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஆளானு வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் ரசிக்க தெரிஞ்ச ஆளானு வச்சுக்கோமே அதில் மூழ்கும் போது நமக்குள்ளே ஒரு மோனம் ஒரு மௌனம் ஒரு நம்மளை கவ்விக்கொள்ளும் அதில் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உட்காந்துருப்போம் வெளியில் அந்த மௌனம் வந்து அது நம்மகிட்ட பேசும் அந்த இலை தலைகள் வந்து அதை அசைவது ஒரு செய்தியை சொல்லும் அந்த பறவைகள் கூவுறது ஒரு செய்தியை சொல்லும் காற்றடிக்கிற ஓசை ஒரு செய்தியை சொல்லும் இதிலெல்லாம் ஒரு மோனத்தை நம்ம வந்து அங்கே போய் தனிமையில் இருந்து ரசிக்க தெரிஞ்சவங்கன்னா அதில் போய் அப்படியே ரசிப்போம் ஒவ்வொரு விவசாயியும் இதை ரசிக்க தெரிஞ்சவங்க தான் இதை ரசிக்கிறோங்கிறது கூட தெரியாமல் அவங்க ரசிப்பாங்க அவ்வளோதான் அதை அந்த மரத்தடியில் போய் உட்கார்ந்து அதை ரசிக்கும்போது அது அதனுடைய அந்த காற்று எல்லாமே அவங்களுக்கு அந்த ஒரு நிலைக்கு அவங்கள அழைச்சிட்டு போயிடும் இதில் வந்து இவர் ஏழு மோனத்தை பற்றி அவர் பேசுகிறாரு அந்த ஏழு மோனத்தினுடைய தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது பொங்கி நின்ற மோனம் இப்போ இவருக்கு வந்து முத முதல்ல மோனம்னா என்னன்னு தெரியாத அன்பர்களுக்கு இதை பற்றி இவர் விளக்குறாரு உங்கள் உடலுக்குள்ளே உங்கள் மனதுக்குள்ளே இந்த இந்த கட்டமைப்புக்குள்ளே ஒரு மௌனத்தை இறைவன் படைச்சிருக்கிறான் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி போகணும் அப்படின்னா உங்கள் மூல ஆற்றலை நீங்கள் எழுப்ப தெரிந்த போது மூலாதாரத்தில் ஒரு கிளி கிழுப்பு வந்து அதாவது மூலாதாரத்து மூன்று எழுகணல் அப்படின்னு அதை சொல்கிறாரு அந்த எழுகணல் ஏற்கனவே வந்து அங்கே அங்கே அக்னி சுரூபமாக வாலா பரமேஸ்வரி இருக்கிறாள் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வாலா பரமேஸ்வரிக்கு குண்டலினி தாய் அப்படின்னு பேர் உச்சந்தலையில் போய் இருக்கக்கூடிய வாலா பரமேஸ்வரிக்கு சக்தி அப்படின்னு பேர் பேரண்ட நாயகனோடு நம்மளை இணைக்கிற பராசக்திக்கு பாலை உண்மனை அப்படின்னு பேர் இப்போ ஒரே சக்தி தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆற்றல் தான் இத்தனை விதமாக அது பரிணமிக்குது அப்போ அருட்சக்தி அப்படிங்கக்கூடியது உச்சந்தலையிலும் குண்டலினி சக்தி அப்படிங்கக்கூடியது மூல ஆற்றலிலும் சிவசக்தி அப்படிங்கக்கூடியது நிராதார வழியிலும் மூன்று ஆற்றலாக அந்த சக்திகள் இருக்கின்றன அந்த சக்தி முதல்ல நம்மளுக்குள்ள விழித்தெழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்போம்மா விழித்தெழும் நாங்கள் எல்லோரும் என்னென்னமோ பயிற்சி பண்ணுறோம் எப்போதும் அது விழித்தெழும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா 
இந்த மூல ஆற்றலை உங்களுக்குள்ள எழுப்பு தெரிஞ்ச அதாவது அதுக்கான வழிமுறைகள் கடந்த பாடல்களில் சொல்லிகிட்டே வந்திருக்கிறாரு வெவ்வேறு மந்திரங்கள் உங்களுக்கு திருமந்திரத்தில் சொல்லாத மந்திரம் என்னன்னா கி கு அப்படிங்கக்கூடிய இரண்டு ஆனால் அந்த கீயும் கூவையும் வேறு விதமாக திருமந்திரத்தில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதை இவர் வந்து அதே அதே அதாவது ஆ இ உ ஏ ஓ இந்த அஞ்சு தான் திருமந்திரத்திலையும் சொல்லியிருக்கு இதுன்னு சொல்லியிருக்கு அந்த அஞ்சில் ஒன்றா இ அப்படிங்கக்கூடிய அச்சரத்தினுடைய எழுத்தாக இவர் கீ அப்படிங்கக்கூடியதை இவர் போட்டிருக்கிறார் அவ்வளோதான் அதை வந்து சீனு அதில் போட்டிருக்கிறாங்க இவ்வளோதான் பெருசாக ஒன்றும் மாறுதல்ல கீ கு அப்படிங்கக்கூடியது அப்போ இதை எப்படி வந்து நீங்கள் நீங்கள் சொல்லணுமோ அவ்வளோ சொன்னீங்கன்னா முத முதல்ல அந்த அந்த அச்சரங்களை நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அந்த அச்சரங்கள் ஐம்பத்தி ஓரு அச்சரங்களும் அவைகள் உங்களுக்குள்ள ஒரு பூமியினுடைய சுழற்சி மாதிரி நீர் அலைகளுடைய சுழற்சி மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆற்றோட்டமான பகுதியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆறையே கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆற்று பெருக்காக தண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல மட்டும் இப்படியே ஒரு சுழி சுழிக்கும் அந்த இடத்துக்குள்ளே நம்ம போயிட்டோம்னா நம்மளை பிடிச்சி உள்ளே தள்ளிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன நீஞ்சல் தெரிஞ்சவங்கனாலும் அதில் வெளியே ஏறி வர முடியாது அந்த நீர் சுழி அது உள்ளே இழுத்துக்கும் அது மாதிரி அந்த இடத்துக்குள்ள ஒரு வெப்பமானியாக ஒரு அகச்சோடு அந்த இடத்துக்குள்ளே ஒரு சுழி சுழிக்கும் அப்போ அந்த உணர்வு வந்து ஏதோ ஒரு 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 ஆற்றலை நமக்குள்ளே பிரதிபலிக்கும் அந்த இடத்துல இவ்வளவு காலமும் நான் இந்த உடலுக்குள்ளே தானே இருந்தேன் இவ்வளோ காலமும் இந்த உறுப்புக்கள் என்னுடைய தானே இருந்துச்சு இவ்வளோ காலமும் நான் என்ன செஞ்சேன் இப்போ என்ன செய்கிறேன் இப்போ இது எதனால் நடந்தது அப்படிங்கக்கூடிய சிந்தனை சிந்திக்கும் போது அதற்குள்ளேயே போய் ஒரு மோனத்துக்குள்ளே மூழ்கிடுவோம் எப்போது முத முதல்ல இந்த மூலக்கணல் நம்மளுக்குள்ள விழித்து எழும்போது அதனுடைய சிலிப்பின் தன்மையினால் நமக்கு ஒரு மோனம் வரும் அந்த மோனத்தை அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பொங்கி நின்ற மோனமும் இதுவரை உங்ககிட்ட தாண்டா இருந்துச்சு அந்த மோனம் இப்போ அது பொங்கி பிரவாகமாக உனக்குள் தெரிகின்றது அப்படின்னு இது எங்கேயா இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம அவர்கிட்டே கேட்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேரண்ட நாயகன்ட்டையோ அல்லது சிவவாக்கியர்ட்டையோ கேட்க இத்தனை நாள் நான் இந்த உடலுக்குள்ளே தானே இருந்தேன் இத்தனை நாள் இந்த 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 அங்கவயவங்கள் எல்லாமே எங்கிட்ட தானே இருந்தது இத்தனை நாள் நான் பார்த்தல் கேட்டல் இதெல்லாம் நான் இந்த அங்கவயவங்களை கொண்டு தானே செஞ்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ திடீர்னு இந்த மாறுதல் வருவதற்கு என்ன காரணம் அதை அந்த அனுபவத்தை பெற்று பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி விதமான ஒரு கேள்விகள்லாம் நமக்குள்ளே எழும் அது என்ன நமக்கு ஒரு படப்படப்பு அந்த இடத்துல ஒரு படப்படப்பு ஏற்படுது ஏதோ ஒரு கிளர்ச்சி ஏற்படுது இது எதனால் ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் பயணம் அந்த பயணத்துக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஆரண வீதியில் நின்று ஆடுகின்றீரே அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார் இது ஒரு வீதியாக பயணப்படும் மேல் நோக்கி பயணப்படும் அப்போ அங்கே அங்கேயே நின்று நம்ம அதை அப்படி பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒரு மோனம் நமக்குள்ளே வந்துடும் இதுக்கு பேர் பொங்கி பொங்கி நின்ற மோனம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து இது எங்கேயா இருந்ததுன்னு நம்ம கேட்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன் பொதிந்து நின்ற மோனம் இது இங்கே தான் தங்கம் இருக்குது இதை விட்டு எங்கேயும் போகலடா கண்ணா இது பொதிந்து வைக்க பொதி பொதிதல்னா அப்படி ஒரு மு ஒரு கட்டி வைக்கப்படுது அப்போ இது வந்து ரொம்ப பத்திரமாக பாதுகாக்க வைக்கப்பட்டிருக்கு இதை பொதிஞ்சு வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுத்தா அது கீழே கீழே போடுறாமல் பொதிஞ்சு வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னால் துணிகளில் அப்படி சுருட்டி பெருக்கி அப்படி வச்சுக்கிறது அப்போ பாதுகாப்பாக உனக்குள்ளேயே இந்த மூல ஆற்றலுக்குள்ளே அது பாதுகாப்பாக பொதிந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த மோனம் அதை நீ உணர்ந்துக்கோ உணர்ந்துக்கோ ஏதாவது ஒரு நம்ம அப்பா அம்மா ஒரு சொத்து வச்சுருக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சொத்தை நம்ம அழிச்சிருவோமோ அழிச்சிருவோமோன்னு பயந்து போய் அதை ஒரு பாதுகாப்பாக ஒரு இடத்துல வச்சு இந்த காலத்தில் பேங்க் லாக்கர் இருக்கிற மாதிரி அந்த காலத்தில் கிடையாது ஒரு ஒரு இரும்புனால் ஒரு பெட்டகம் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த பெட்டகத்துக்கான சாதிகள்லாம் ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு ஒரு வீட்டில் கொஞ்சம் பெரிய வீடுகள்லாம் ஒரு அஞ்சாறு இரும்பு பெட்டகம் அது மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதில் ஒன்றில் நகை ஒன்றில் காசு ஒன்றில் பொற்காசு அப்படியே தனித்தனியாக போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளே அந்த சாமி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு துணியில் நல்லா பொதிஞ்சு அதை ஒரு வெத்தலை செல்ல மாதிரி ஒரு குள்ளே வச்சு அதை இன்னொரு குள்ளே வச்சு இப்படி அதை அதை பத்திரப்படுத்தி அப்படியெல்லாம் வைப்பாங்க அப்போ உனக்குள்ளே இந்த மோனம் இருந்துச்சு இது எப்படின்னா சாதாரண அழிஞ்சு போகிற சொத்தையே பாடுபட்டு தேடிய பணத்தை சேர்த்து வைக்கும் கேடு கட்ட மனிதர்களால் கேளுங்கள் கூடுவிட்டு ஆவியே போனவின் யாரே அனுபவிப்பார் இந்த பணத்தை பாடுபட்டு தேடிய பணத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வைக்கவங்க போட்டணம் கட்டி அதை வச்சுக்கிறாங்க அதான் பொதிந்து வைத்தல் அதை ஆனால் நமக்கு உயிர் போகும்போது
அது எங்கே இருக்குன்னா அதை ஒரு அலமாருக்குள்ளே ஒரு மரபீரோக்குள்ளே வச்சுருப்பார் அதில் இதில் இருக்க எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தான்னா அதுக்கப்புறம் அது உள்ளே அவர் பொதிஞ்சு வச்சுருக்கிறது எடுத்து கொடுத்து இதில் சாவி நான் கொடுத்துருக்கேன்ப்பா இதில் அந்த நாலாவது பெட்டிக்குள்ளே சில பொருட்கள்லாம் இருக்குது அதை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு கொடுப்பார் இப்போ இத்தனை நாள் நம்ம இந்த வீட்டுக்குள்ளே தானே பிழைஞ்சி இருக்கும் நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாமல் போச்சு கொஞ்சம் அடாவடியான பையன்னா என்ன நினைப்பான் நம்ம இது முன்னாலே தெரிஞ்சிருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வாழ்க்கை இளமையை நல்லா அனுபவிச்சிருக்கலாமே நம்ம சுட்டிட்டு போயிருக்கலாமே நினைப்பான் கொஞ்சம் நல்ல பையனாக இருந்ததுன்னா உன் அப்பா பார்த்தியா இவ்வளோ காலமும் அந்த பாதுகாப்பாக வச்சுருந்து நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்கார் பார்த்தியா அப்படின்னு நினைப்பாங்க இப்போ பொதிந்து நின்ற மோனம் பேரண்ட நாயகன் கருணை காரணமாக உனக்குள்ளே இந்த ஆற்றலை வைத்து பக்குவம் இல்லாத காலத்தில் நீ கொடுத்தா அதை வந்து உன்னை செதறடிச்சிருவப்பா உனக்கு என்னென்ன ஆற்றல் இருக்குங்கிறது உனக்குள்ளே தெரியுதற்கு முன்னால் இதை கொடுத்தா இதை பயன்படுத்தி நீ எத்தனையோ சித்துக்கள் விளையாடி என்னென்னமோ செஞ்சு உன்னை தொலைச்சிருவ கண்ணு அதனால் நான் உனக்கு கொடுக்கலை இப்போ உரிய காலம் வந்திருக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை பெரும்போ அந்த அந்த பொங்கி நின்ற மோனத்தை நாம் அனுபவிக்கும் போதே இது நமக்குள் எங்கே புதைந்து கிடந்தது அப்படிங்கக்கூடியது அதுவே உணர்த்தி தரும் ஐம்பத்தி ஓரு அச்சரங்களும் அது அங்கே ஒரு நீர்ச்சுழி மாதிரி அதை அங்கே சுழன்று அப்புறம் உந்தி கமலத்துக்கு வந்து அது 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 தன் தன்னுடைய வேலைகளை நம்ம உடம்பு முழுதும் பரவ செய்யும் போது நமக்கு ஒரு மோன மௌனம் அதுக்குள்ளே ஒரு என்னுடைய உடலுக்குள்ளேயா இவ்வளவு ரகசியம் இருந்திருக்கு இத்தனை காலம் நான் அது உணர தெரியாமல் போயிட்டேன் பற்றியா அப்படின்னு சொல்லி அதை நினைக்கும் பொங்கி நின்ற மோனமும் பொதிந்து நின்ற மோனமும் தங்கி நின்ற மோனமும் தயங்கி நின்ற மோனம் இப்போ ரெண்டு மோனம் சொல்லிட்டாரு தங்கி நின்ற மோனமும் தயங்கி நின்ற மோனம் இத்தனை நாளும் இது இங்கே தானே தங்கி நின்றுருக்கு இந்த மோனம் வந்து இங்கே தானே தங்கி இது பொங்கி நின்ற இடத்துல பொதிந்து நின்ற இடத்துல இது இங்கே தானே தங்கி நின்றுருக்கு ஏன் எனக்கு வரல எதனால் இந்த இந்த மோனத்தை நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்க தெரியல அப்படின்னு நான் சிந்தனை பண்ணும்போது இந்த மோனத்துக்குள்ளே தான் இப்போ என்னுடைய பிரவேசம் வெளியே வெளியே யார்கிட்டயோ போய் கேட்கல அந்த மோனத்திட்டே நான் கேள்வி கேட்குறேன் எனக்குள்ளே என் உடம்புக்குள்ளே இருந்த இந்த ரகசியத்தை இந்த சூட்சுமத்தை நான் ஏன் உணரவில்லை அப்படின்னு அதை கேட்கும்போது தங்கி நின்ற மோனம் அந்த ஓ உடம்புக்குள்ளே எந்த இடத்துல தங்கி நின்றுச்சோ அந்த மோனம் தயங்கி நின்றதற்கான காரணத்தை உனக்கு அது உணர்த்துது எதில் உணர்த்துது மோன மௌனமாக உணர்த்துது கடந்த காலத்தில் நான் எப்படி இருந்தேன் என்னுடைய செயல்பாடுகள் எவ்வாறு இருந்தது அந்த செயல்பாட்டு இவ்வளவு செயல்பாட்டு குறைவுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அது எனக்கு வரிசைப்படுத்தி உணர்த்தி கொண்டே இரு வருகின்றது அந்த தங்கி நின்ற மோனம் தயங்கி நின்ற எனக்கு அது எனக்கு தயங்கி நின்றதற்கு என்ன காரணம் நான் இது வரைக்கும் எப்படி சாப்பிட்டேன் நான் எப்படி வாழ்ந்தேன் யார் கூடலாம் கூட்டணி வச்சுக்கிட்டேன் அந்த கூட்டணி மூலமாக எனக்கு என்னென்ன கிடச்சிது அதனால் அயல் மாண்டு அருவினை சுற்றமும் மாண்டு எங்கிட்ட நான் வந்து அயல் எனக்கு பேரண்ட நாயகனை அடைய ஒட்டாமல் எவைகளெல்லாம் எனக்கு தடையாக நின்றதோ அவைகளெல்லாம் அயல் தான் எனக்கு அப்போ அயல் மாண்டு அருவினை சுற்றமும் மாண்டு எனக்கு வினை சுற்றம் எது வினைய எனக்கு சுற்றம் யார் என் பொறிகள் என் புலன்கள் தான் எனக்கு வினை சுற்றம் அவைகள் எனக்கு வினையை ஈட்டி தருகின்றன எனக்கு இந்த மௌனத்தை ஈட்டி தரல இதெல்லாம் எனக்கு அப்படியே அப்படியே பாசிட்டிவ் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் எனக்கு நினைவு கொள்ளு இவைகளோடு நான் பின்னி பிணைந்திருந்ததுனால எனக்கு இந்த மோன மௌனத்தை பற்றி தெரியவில்லை அப்படிங்கக்கூடிய தெரிஞ்சிச்சு தங்கி நின்ற மோனமும் தயங்கி நின்ற மோனமும் கங்கையின் மோனமும் கதித்து நின்ற மோனம் அது இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச உடனே அந்த மோனம் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பாடம் எடுத்தது கங்கை கங்கை எப்படி பிரவாகமாக பொங்கி அப்படியே வருதோ அது மாதிரி அந்த பிரவாகம் எனக்குள்ள அந்த மோனம் அந்த மூலாதாரத்து மூன்று எழுகணலாக எனக்குள்ள வந்தது கதித்து எழுதல் அது அப்படியே ஒரே ஸ்டேஜில் நீ வந்து இந்த மோனத்துக்குள்ளே இப்படியே நின்று ஒன்று நீ பராக்கில் நிற்கிறதுக்கு நான் உனக்கு இந்த மோனத்தை காமிக்கல கண்ணா இங்கே வா கங்கை எப்படி ஊற்று பெருக்கன வருமோ அது மாதிரி உன் உடலுக்குள்ள ஊற்று பெருக்காக நான் அந்த அமைதியை நான் செலுத்துகிறேன் அப்படின்னு கதித்து கதித்தல் அப்படின்னா கிளர்ச்சியோடு கொஞ்சி எழுதல் அப்படின்னு பேர் இப்போ மூல ஆற்றல் உங்களுடைய முதுகு தண்டு வழியாக அப்படியே ஒரு ஒரு புதுவிதமான கிளர்ச்சியை பெற்றுக்கொண்டு அது பொங்கி எழுந்தபோது அப்போ இவ்வளவு கங்கையின் அதாவது பொங்கி எழக்கூடிய அந்த கங்கையின் மௌனத்தையும் கதித்து எழக்கூடிய மௌனத்தையும் நான் எனக்குள்ளேயே பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார் கங்கையான மோனமும் கதித்து நின்ற மோனமும் திங்களான மோனமும் சிவன் இருந்த மோனமே அதுக்கப்புறம் அந்த மோனம் எங்கே போச்சு பதினாறு கலைகள் நிரம்பப்பட்ட அந்த சந்திர மண்டல அனுபவத்துக்குள்ளே போய் சிவங்கக்கூடிய நிலையை எனக்கு காட்டி தந்தது இத்தனையும் இந்த மௌனமாக 
யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து இங்கே பாருடா எந்திரு நீ இது மாதிரி செய் அது மாதிரி செய்யாத அப்படிலாம் சொல்லலை அந்த மௌன மொழிகளே எனக்குள் இத்தனை விதமான பாடங்களை நடத்தி நான் அடைய வேண்டிய மூனத்தை எனக்கு கற்றுத்தந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் மூனமான வீதியில் முனைச்சுழியின் வாழையில் பானமான வீதியில் பசைந்த செஞ்சுடரிலே ஞானமான மூளையில் நரலை தங்கும் வாயிலில் ஓனமான அஞ்சுடர் உதித்ததே சிவாயமே இல்லை எனக்கு என்ன என்னெல்லாம் கிடைச்சிது அப்படின்னு அவர் அவர் சொல்கிறாரு மோனமான வீதியில் முனைச்சுழியின் வாழையில் இந்த வாழ வாழா பரமேஸ்வரி அப்படிங்கக்கூடிய அந்த பராசக்தி மூலச்சுடர்லேருந்து மோனமாக எனக்கு கதித்து எழுந்து போனால் அப்போ அவள் வந்து முனைச்சுழி என்னுடைய கண்ணில் போய் அவள் தங்கி நின்னான் அதை நான் பார்த்தேன் முனைச்சுழியின் வாழையில் பானமான வீதியில் பசைந்த செஞ்சுடரிலே இப்போ நான் வந்து இந்த இந்த பராசக்தி இதில் தான் நின்றுட்டாளா அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படி இல்லை அவள் வந்து பானமான வீதியில் இன்னும் பயணப்படக்கூடிய வீதியில் அவள் பயணித்தாள் நான் அவளை தொடர்ந்து பயணித்தேன் அந்த ஒளிவெள்ளத்தை தொடர்ந்து நானும் பயணித்தேன் பானமான வீதியில் பசைந்த செஞ்சுடரிலே அது செஞ்சுடராக என்னுடைய உடலோடும் என்னுடைய உணர்வோடும் பசைந்து அதாவது ஒட்டி கொண்டு அது மேலே பயணித்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது அது மட்டுமில்ல ஞானமான மூலையில் நரலை தங்கும் வாயிலில் நரலை அப்படின்னா ஒலி அப்படின்னு பேர் நரலை அப்படிங்கக்கூடிய எழுத்துக்கு ஒலி அப்படின்னு பேர் எந்த ஒலின்னா இந்த ஐம்பத்தி ஓரு அட்சரங்களில் எனக்கான ஒலியை அது எனக்கு காட்டி கொடுத்தது நான் சில பேருங்க ஏன்னா இப்போ என்கிட்டே சொல்லுவாங்க அம்மா அந்த அகரத்தை நான் சொன்ன உடனே அப்படியே தலையெல்லாம் சுற்றுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மகா கணபதி மந்திரத்தை சொன்ன பேர் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான ம மக்கள் அதில் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி அந்த மகா கணபதி மந்திரத்தை சொல் நம்ம பதிவேற்றம் பண்ண உடனே நிறைய பேர் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி அம்மா இது மாதிரி நாங்கள் ஒரு அனுபவத்தை பெற்றதில் எந்த யாரும் இடையில் நின்று இவங்களுக்கு இதை சொல்லுங்க அதை சொல்லுங்கன்னு இல்லை அந்த மந்திரமே உச்சரிக்க வேண்டிய விதத்தில் உச்சரித்த உடனே எங்களுக்குள்ள ஒரு பிரணாயாம பயிற்சியை தந்தது ஒரு மோனத்தை தந்தது ஒரு பெரிய ஆற்றலை பெற்று தந்தது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதமாக அதுக்கு விளக்கம் சொன்னாங்க அது மாதிரி எனக்கான ஒ நரலை எனக்கான ஒலி என்ன அப்படிங்கக்கூடியத எனக்கு அது காட்டி தந்தது அந்த மோனமே ஞானமான மூலையில் நரலை தங்கிய ஞானம் இந்த இந்த மூலாதாரத்தில் தான் ஞானமே குடிகொண்டு இருக்கு அந்த மூலாதாரத்தில் ஞானம் குடிகொண்டு இருக்குங்கக்கூடிய தன்மையை பற்றி நம்ம பரிபூர்ணமாக நம்ம உணர்ந்து கொள்ளவில்லை ஞானமான மூலையில் நரலை தங்கும் வாயிலில் ஓனமான செஞ்சுடர் உதித்ததே சிவாயமே இப்போ ஓனம் அப்படிங்கக்கூடியது ஒலி பொருந்தியது அந்த ஒரு அந்த ஒலி பொருந்தியது ஒளியும் ஒலியும் அதாவது நாதமும் விந்துவும் சேர்ந்து எனக்கு இந்த அருள் அனுபவத்தை தந்தது இது எல்லாமே எதனுடைய தன்மையான சிவாயம் அப்படிங்கக்கூடிய அஞ்சலித்தினுடைய தன்மையால் இவை தந்தது அப்படிங்கிறார் உதித்தெழுந்த வாழையும் உசங்கி நின்ற வாழையும் கதித்தெழுந்த வாழையும் காலையான வாழையும் மதித்தெழுந்த வாழையும் மறைந்து நின்ற ஞானமும் கொதித்தெழுந்து கும்பலாகி ஹூவும் ஹீயும் ஆனதே உதித்தெழுந்த வாழையும் உசங்கி நின்ற வாழையும் எனக்குள்ள அந்த குண்டலினி தாய் வாழா பரமேஸ்வரியாக உதித்து எழுந்தாள் அந்த மூலாதாரத்தில் இருந்து அந்த குண்டலினி ஆற்றல் உதித்து எழுந்தாள் உசங்கி நின்ற வாழை அப்போ இதுவரை அவள் மறைந்திருந்த தன்மையை அவளாகவே எனக்கு விளக்கி காட்டினாள் உசங்கின்னா மறைந்து நின்ற அது வந்து நம்மளாக வந்து யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை இங்கே திருப்பிப்பார் அங்கே திருப்பிப்பார் அப்படி இப்படி சொல்லக்கூடிய நிலையில் இல்லை அதுவே தன்னை காட்டி கொடுத்தால் தான் நம்ம காண முடியும் ஏன் காட்டி வைத்தால் ஆரொருவர் காணாதாரே கண்ணுதலாய் காட்டா காலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்ணுதல் பெருமா நீ கா நீ கண்டுக்கோப்பா அப்படின்னு சொன்னால் ஒழிய நம்மளால் இதை பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதித்தெழுந்த வாழையும் உசங்கி நின்ற வாழையும் கதித்தெழுந்த வாழையும் காலையான வாழ் அப்போ கதித்து எழுதல் அப்படிங்கக்கூடியது ஒலியை எழுப்பி கொண்டு அதாவது நாத துணியை எழுப்பி கொண்டு என்னுடைய உடலில் அது அது பயணப்பட்டது அந்த வாழா பரமேஸ்வரிங்கக்கூடிய ஆற்றல் என்னுடைய உடலில் பயணப்பட்டது கதித்தெழுந்த வாழையும் காலையான வாழை காலை அப்படிங்கிறது நிறை ஒலி அப்படின்னு அந்த காலைங்கக்கூடியதுக்கு விடிய காலம் இல்லை நிறை ஒலி அப்படின்னு பொருள் காலையான வாழை அந்த நிறை ஒலி எனக்குள்ளே எழுப்பி கொண்டு அந்த வாழா பரமேஸ்வரி பயணித்தாள் மதித்தெழுந்த வாழையும் மறைந்து நின்ற ஞானமும் கொதித்தெழுந்து கும்பலாகி ஹோவும் ஹீயும் ஆனதே 
இதில் மதித்தெழுந்த வாழை நான் வந்து இந்த வாழை தான் இத்தனை ஆற்றலும் என் உடலுக்குள்ளே கொடு கொடுத்தா அப்படின்னு நான் மன நிறைவோடு இருக்கும்போது மறைந்து நின்ற ஞானம் இந்த உடலுக்குள்ளே ஞானம் எனக்குள்ளே என்னெல்லாம் மறைந்து நிற்கின்றதோ அது அவளே எனக்கு காட்டி கொடுத்தாள் கொதித்தெழுந்து கும்பலாகி பூவும் ஹீயும் ஆனதே இந்த இந்த இது வந்து எதனால் இது எனக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா மூல ஆற்றலிருந்து கொதித்து இழக்கூடிய வண்ணமாக ஹூ ஹீ அப்படிங்கக்கூடிய இரண்டு மந்திரங்களும் இரண்டு அச்சரங்களும் மந்திரங்கள் அல்ல இரண்டு அச்சரங்களும் எனக்குள் இத்தனை ஆற்றலையும் இருப்பதை எனக்கு காட்டி கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஹூவும் ஹீயும் மோனமாகி கொள்கையான கொள்கையை மூவிலே உதித்தெழுந்த முச்சுடர் விரிவிலே பூவிலே நரைகள் போல் பொருந்தி நின்ற பூரணம் ஆவியாவி ஆவியாவி அன்பர் உள்ளம் உற்றதே இந்த 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 அருள் அனுபவம் எனக்கு எப்படியெல்லாம் கிடைச்சிது அப்படின்னா ஹூவும் ஹீயும் நான் அதை உச்சரிக்க ஆரம்பித்தேன் அந்த மந்திரத்தை அது எனக்கு மோன மௌனத்தை தந்தது எனக்குள்ளே அதுக்கு மேலே அந்த மந்திரத்தை ஏன்னா எனக்கு என்னுடைய உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வாழையும் மோனத்தையும் அது எழுப்பி தந்த உடனே அதனுடைய வேலை அது முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் அந்த வாழை என்ன பண்ணால் ஒளிவண்ணமாக அவளுடைய பயணத்தை தொடங்கினாள் அப்போ நான் எனக்கு இது எது தந்ததுன்னா ஹூவும் ஹீயும் அந்த மந்திரம் தந்தது மோனமாகி கொள்கையான கொள்கை இது என்ன கொள்கை எனக்கு அதை பற்றியெல்லாம் தெரியாது அது தந்தது எனக்கு மோன மௌனம் அது தந்தது வாழை அப்படிங்கக்கூடிய ஒளிவெல்லம் அது தந்தது ஞானம் அப்படிங்கக்கூடிய நான் அடைய வேண்டிய உச்சகட்ட பண்பு அத்தனையும் அது எனக்கு தந்தது மூவிலே உதித்தெழுந்த முச்சுடர் முச்சுடர் விரிவிலே இந்த மூன்று சுடராக மூன்று இடங்களில் அது தன்னுடைய பயணப்பாட்டை தொடங்கி செஞ்சது இதை தான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் மூலபந்தனம் ஒட்டியான பந்தனம் சாலாந்திர பந்தனம் இந்த மூன்று இட மூவிலே இந்த மூன்று இடங்களையும் கடந்து போய் அது தன்னுடைய ஞானமயமானதை எனக்குள் தந்தது மூவிலே உதித்தெழுந்த முச்சுடர் விரிவிலே பூவிலே நரைகள் போல் பொருந்தி நின்ற பூரணம் இப்போ பூவில் மனம் எங்கே பொருந்தி நிற்கிறதுன்னு சொல்ல முடியாத மாதிரி என்னுடைய உடம்பு எங்கும் அதனுடைய பரிணாமம் அதனுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய வித்தை அதனுடைய மோனம் அத்தனைய உடம்பு முழுசு ஏன்னா என்னுடைய பொறிகள் செயலிழந்து புலன்கள் செயலிழந்து அந்த கரணங்கள் செயலிழந்து அப்போ மிச்சம் இருக்குது என்ன அந்த மோனம் அந்த ஞானம் மட்டும்தான் மிச்சம் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு அருள் அனுபவம் கிடச்சிது அது எது மாதிரினா பூவில் நாற்றம் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாத மாதிரி என்னுடைய உடம்புக்குள்ளே இந்த அருள் பல்லவம் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருந்தது பூவிலே நரைகள் போல் பொறுங்கி நின்ற பூரணம் ஆவி 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 அன்பர் உள்ளம் உற்றதே இது எல்லாத்திலையும் எனக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டால் என்னுடைய என்னுடைய ஆவி அதாவது என்னுடைய உயிர் முழுவதும் அதில் தோய்ந்து நின்றது அது பரிபூர்ணமாக இருந்தது வேறு எந்த உணர்வுகளையும் நான் பெற்றதில்லை வேறு எந்த நினைவும் எனக்குள் வந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆண்மை கூறும் ஆந்தரே அறுக்கனோடும் அறுக்கன் ஓடும் வீதியை காண்மையாக காண்பீரே கசடறுக்க வல்லீரே தூய்மையான வாதி சூட்சம் சோபமாகும் ஆகுமே நான்மையான வாயிலில் நடித்து நின்ற நாதமே ஆண்மை கூறும் ஆந்தரே அறுக்கனோடும் வீதி அறுக்கன் அதாவது அறுக்கன்னா சூரிய பகவான் இந்த சூரிய பகவானுடைய கலை வந்து வலது கலை அந்த வலது கலை பிங் பிங்கலை அப்படின்னு அதை சொல்கிறது அந்த அறுக்கன் இந்த பிங்கலை நாடி அதாவது இந்த நாடிகள் எல்லாமே தச வாயுக்கள் தச நாடிகள் மூன்று மண்டலங்கள் அது கூட நட்சத்திர மண்டலம் சேர்ந்த நாலு மண்டலம் எல்லாமே மூலாற்றல்ல தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது அது கிளர்ந்து எழுந்தால் அதனுடைய மோனத்தை நமக்கு காட்டி கொடுத்தால் தான் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் இடகலை பிங்கலையில் அந்த பிங்கலை நாடி ஓடக்கூடியது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்களா ஆண்மை கூறும் மாந்தரே அறுக்கனோடு மீதியை காண்மையாக காண்பீரே கசடறுக்க வல்லீரே உங்களுக்குள்ள இடகலை பிங்கலை எங்கே ஓடுது அதனுடைய ஆரிஜின் எங்கே அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்களாப்பா பெருசாக நான் பெரிய ஏதோ வீரம் நான் அந்த மலையில் போனேன் இந்த மலைக்கு போனேன் அதை கண்டுபிடிச்சேன் இதை கண்டுபிடிச்சேன்னு பெருசாக வீரம் பேசுகிறீங்களே இதை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சா அதை நீங்கள் அங்கிட்டு சொல்லுங்கள் ஆண்மையாக காண்பீரே கசடறுக்க வல்லீரே தூய்மையான வாதி சூட்சம் சோபமாகும் ஆகுமே இப்போ இது இது வந்து தூய்மையானது அதாவது உண்மையாக உனக்குள் அனுபவப்படக்கூடியது தூய்மையான வாதி சூட்சம் சோபமாகும் ஆகுமே சோபம்னா பரிணாம படிநிலை வளர்ச்சிக்கு பேர் சோபம் அப்படின்னு பேர் படிநிலை வளர்ச்சியில் இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் பரிபூரணத்துவம் நீ அடைவேன் அப்போ உனக்கு பரிபூரணத்துவம் எப்போது கிடைக்கும் அப்படிங்கக்கூடியது அந்த சூட்சமத்தெல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்களா தூய்மையான வாதி சூட்சம் சோபமாகுமாகுமே 
நான்மையான வாயிலில் நடித்து நின்ற நாதமே இப்போ இது அத்தனையும் எங்கே நிற்கும் நான்மையான நாடியில் வாயிலில் நடித்து இது எல்லாம் மூலாதாரத்தில் அந்த நான்மையான வாயில் அந்த வாசலில் தான் இது அத்தனையும் உறங்கி கிடக்குது அதை தட்டி எழுப்புறதுக்கு உங்களுக்கு இல்லை இடகலை எங்கே இருக்குன்னு தெரியல பிங்களை எங்கே இருக்குன்னு தெரியல சூட்சமமாக இதை எங்கே உணரணும்னு தெரியல பெரிய வீரமெல்லாம் பேசிக்கிட்டு தெரியலைங்க இதை பற்றி நுட்பம் தெரியாதம வீரம் என்ன வீரம் வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறார் நாதமான வாயிலில் நடித்து நின்ற சாயலில் வேதமான வீதியில் விரிந்த முச்சுடலிலே கீதமான கீழே கிளர்ந்து நின்ற கோவிலே பூதமான வாயிலே புகழறிவன் ஆதியே இப்போ நாதமான வாயிலில் நடித்து நின்ற சாயல் இந்த நாதம் தொடங்கக்கூடிய இந்த இந்த வாசலில் தச நாடிகள் இருக்குது அதில் மூன்று நாடிகளை குறிப்பாக இட இடகலை பெங்கலை சொலிமுனைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூன்று நாடிகளையும் அவன் துடிப்பாக இருக்கின்றான் இறை உணர்வு அந்த ஆற்றல் அந்த ஒளிவெள்ளம் என்ன பேர்னாலும் வச்சுக்கலாம் நாதமான வாயிலில் நடித்து நின்ற சாயலில் வேதமான வீதியில் விரிந்த முச்சுடரிலே இது எல்லாமே வந்து எப்படி எப்படி பயணப்பாடு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மூல ஆற்றல் உங்களுடைய உடம்பை விட்டு கிளம்பிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது பயணிக்கிறத ஒரு வீதியாக இவர் கற்பனை பண்ணி சொல்கிறாரு அது நேராக ஒளிவெள்ள திரும் ஒளிவெள்ள திருமேனியாக அது அதனுடைய பயணம் நம்ம உடம்பில் பரவுது அப்போ அந்த அந்த வந்து அந்த பரவுகிற அந்த வீதியை அது வீதின்னு ஒரு கற்பனை பண்ணிவிட்டு நீ இந்த வீதியில் உன்னுடைய பயணம் எவ்வாறு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீ சொ நீ யோசனை பண்ணி பாரு அப்படின்னு நமக்கு அவர் சொல்கிறார் நாதமான வாயிலில் நடித்து நின்ற சாயலில் வேதமான வீதியில் விரிந்த முச்சுடரிலே இங்கே தான் வந்து சூரிய சந்திர அக்கினி சுடர் மூன்று சுடர் இருக்குது கீதமான ஹீலே கிளர்ந்து நின்ற கூவில் இது வந்து உனக்கு எழுப்ப தெரியல அப்படின்னா நீ கீத மாதிரி அதாவது இந்த இந்த மந்திர இந்த அசைவ அதாவது எந்த எழுத்து சொன்னால் உன்னுடைய மூலாக்கினி வேகமாக சுழலுங்கக்கூடிய சூட்சுமத்தை நான் உனக்கு குறைக்கிறேன் கேட்டுக்கோ அந்த ஹீ ஹூ அப்படிங்கக்கூடியத நீ உன்னுடைய மூச்சு பயிற்சியோடு சேர்த்து அப்படி சொல்லலாம் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல போனால் திருமூல திருமந்திரத்தில் க்ரீம் அப்படின்னு அந்த மந்திரத்தை சொல்கிறாரு அது மாதிரி ரீம் ரீங்காரத்தையும் சேர்த்து சொல்லலாம் இது மாதிரி நீங்கள் சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்குள்ள அந்த கிளர்ச்சி ஏற்படும் மூலாதாரத்தில் அந்த கிளர்ச்சி ஏற்படும் அந்த கிளர்ச்சி உங்களை அதனுடைய பயணத்திற்கு அதனுடைய ஒளிவெள்ள பயணத்திற்கு உங்களை அழைத்து செல்லும் அப்படின்னு நமக்கு ஒவ்வொரு முறையாக எந்த வகையிலாவது இந்த குழந்தைங்க இதை பற்றிக்கிடாதா இத்தனை வகை இருக்குப்பா எத்தனை வகை எந்த வகையிலாவது பற்றிக்கோங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கூட்டு கூட்டு சொல்கிறார் கீத கீதமான கீழே கிளர்ந்து நின்ற கூவிலே பூதமான வாயிலே புகழறிவன் ஆதியே இப்போ பஞ்சபூதங்கள் அப்படிங்கக்கூடியது இங்கே தான் தொழில்படுது பேரண்ட நாயகனை அடைவதற்கும் அது அது நமக்கு உபகாரமாக இருக்குது உலகியலை அறிவதற்கும் அது உபகாரமாக இருக்குது அப்போ அந்த பூதமா பூதங்களை நீ அங்கே நின்று எதை நோக்கி திசை திருப்ப வேண்டும் பூதங்களெல்லாம் அவிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம வந்து பேரண்ட நாயகனை நம்ம உணர முடியாது அஞ்சும் அடக்கு அடக்கு என்பர் அறிவு அறிவொலிகள் வந்து அஞ்சும் அடக்கும்பாங்க ஆனால் அஞ்சு மடக்குன்னா யா எதையும் நம்மளால் அடைய முடியாது அஞ்சு மடக்கும் உபாயம் நமக்கு கிடையாது அதனால் நம்ம வந்து அதை அடக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பூதமான வாயிலை புகழறிவன் அந்த பூதமான வாயில் மடைமாற்றம் செய்யப்பட்டால் புகழறிவன் அந்த ஆதி வந்து நமக்கு எவ்வாறு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு அவன் அறிவித்து தருவான் அப்போ நம்ம வந்து இந்த இந்த பஞ்ச பூதங்களை மடைமாற்றம் செஞ்சோம்னாலே போதும் அதனுடைய எண்ணங்களை தி சிந்தனைகளை இப்போ நம்மளே வந்து பொழுதுக்கும் இந்த ஊர்க்கை தான் அது இது பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு அதை மடைமாற்றம் செய்து கொஞ்சம் நேரம் மௌனமாக இருந்து பார்ப்போமே ஏதோ மௌனம் மௌனங்கிறாங்க நம்மளால் ரொம்ப மௌனமாக இருந்து போக முடியாது கொஞ்சம் நேரம் அந்த மௌனம்னால் என்னங்கிறத பற்றினாலும் சிந்திப்போம் அப்படிங்கிற சிந்தனைக்கு நம்ம போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய மனதும் உடலும் உணர்வும் மடைமாற்றம் ஆகும்போது இவைகள்லாம் நமக்கு சாத்தியமாக ஆகிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆவி 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 ஐந்து கொம்பின் ஆவியே மேவி 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 மேதி நீயில் மானிட வாவி 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 வண்டல்கள் அறிந்திட பாவி 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 படியிலுற்ற மாந்தர் எத்தனை சொல்லி நான் அப்படியே கூட்டு 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 உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாவிகள் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட முயற்சியே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களப்பா அந்த ஞானத்தை தேடி 
இவ்வளோ சுலபமான ஒரு ரெண்டே எழுத்து தான் சொல்லியிருக்கிறாரு கீன்னு ஒரு எழுத்து சொல்லியிருக்கிறாரு கூன்னு ஒரு எழுத்து சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ரெண்டை பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் வந்துடலாம் எத்தனையும் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு எழுத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டே வரார் எதையாவது ஒன்றை பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் மேலே இறலாம்லாம் பேசினதே பேசிக்கிட்டு சாப்பிட்டதே சாப்பிட்டுட்டு தூங்கினதே தூங்கிட்டு இப்படியே இருக்கிறீங்களே ஆனால் அவர் நமக்கு மேலே கோவம் வந்துருச்சு பாவி 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 பய படியில் உற்ற மாந்திர படினா குற்றம் நீங்கள் மேலும் மேலும் இந்த குற்றத்தையே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க படியில் உற்ற மாந்திர நீங்கள் மேலும் மேலும் தவறே செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் வாவி அப்படிங்கிறது ஒரு குளமாக பாவிச்சு நம்ம திருவாசகத்தில் ஒரு சிந்தனை அந்த சிந்தனை வந்து திருவண்ட பகுதியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது அதனுடைய திருவண்ட பகுதி முழுதுமே யோக யோக சூத்திரத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த சாரம் தான் அண்ட பகுதி அண்ட பகுதியில் அதை சொல்கிறாரு நீ வந்து நீ பேரண்ட நாயகனை உள்வாங்கி கொண்டால் உனக்குள்ளே என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னா ஊழ் ஊழ் ஓங்கிய நாங்கள் இருவினை மாவரம் வேறுபறித்து எழுந்து என்னுடைய வினைப்பதிவுகளுங்கக்கூடிய இரு வினைகள் நான் வந்து நல்வினை தீவினைங்கக்கூடிய இரு வினையும் வேறுபறித்து எழுந்து உருவ அருள் நீர் ஒட்டா அறுவரை சந்தின் வான் சிறை கட்டி மட்டு அவள் வெறிமலர் குளவாய் கோலி நிறையில் மாப்புகை கரைசேர் வண்டுடை குளத்தில் மீக்குள மேன்மேல் மகிழ்தலின் நோக்கி அர்ச்சனை வயலில் அன்பு வித்துவிட்டு தொண்ட உழவர் ஆரத்தந்த அண்டத்து அரும்பரல் மேகன் வாழ்க இந்த பூமியிலிருந்து ஒரு உழவன் வந்து அவன் பயிர் செய்வதற்கு வானம் நல்லா பொழிஞ்சிச்சுன்னா அவன் நான் இது தொழி அடிப்பான் அப்புறம் நான் நாற்று நடுவான் அப்புறம் ஒரு நெல் போகங்கக்கூடிய போகத்தை அறுவடை பண்ணிட்டு வந்து வீட்டில் நல்லா நிம்மதியாக உட்காந்து சாப்பிடுவான் இது வந்து சாதாரண உழவன் செய்யக்கூடியது ஆனால் சிவயோகம் பண்ணக்கூடிய யோகிகளுங்கக்கூடிய உழவர்கள் அவர்களை உற உழவர்களாக பாவிச்சு சொல்லார் சிவபோக சாரம்ங்கக்கூடிய சாரத்தை பருகக்கூடிய சிவயோகிகள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய மூலக்கனலை எழுப்பி அந்த எப்படி வந்து மழை நீர் குளத்தில் உள்ள நீர் கடலில் உண்டான நீர் இவைகளை எல்லாம் சூரிய பகவான் வந்து அந்த நீரெல்லாம் மேகமாக்கி கொண்டு வச்சுருந்து குளிர்ந்த காற்றுப்பட்டு மீண்டும் இந்த பூமிக்கு வந்து மழையாக பொழிவிக்கானோ அது மாதிரி இப்போ நம்மளுடைய நீர் பிரதேசங்களாகிய மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபுரகம் இந்த மூன்று இடமும் நீர் பிரதேசம் இதில் உள்ள நீர் சத்துக்களை அதாவது உலகியல் சிந்தனைக்கான சத்துக்களை எல்லாம் நீ ஆவியாக ஆக்கிக்கொண்டு மேல்நிலைக்கு உங்களை ஒசைச்சிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு உழவன் அந்த நெல்லை அறுவடை பண்ணி அவன் அந்த போக விளைச்சலை அனுபவிப்பான் அது மாதிரி சிவபோகம் விரும்பக்கூடிய யோகிகள் சிவபோகத்தை அறுவடை பண்ணி அதுக்குள்ளே அப்படியே மோன மௌனத்தில் அவர்கள் இருப்பார்கள் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் மாப்புகை கரைசேர் வண்டுடை குளத்தின் மீக்குள மேன்மேல் மகிழ்தலின் நோக்கி அர்ச்சனை வயலில் அன்பு வித்துட்டு தொண்ட உழவர் ஆரத்தந்த கரும்பனை கச்சை கடவுள் வாழ்க அப்போ இந்த மாதிரி உங்களுடைய உடம்புக்குள்ளே ஒரு பெரிய தொட்டி அதாவது மே மேல் இதிலருந்து அந்த மா வண்டுடை குளத்தின் இங்கே வந்து வண்டுகள் ரீங்காரம் பண்ணுதுங்க உச்ச நிலையில் வண்டு ரீங்காரம் பண்ணுமாமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி இல்லை அந்த அருள் அனுபவம் யாரெல்லாம் நாத துணியை எழுப்பும் வண்ணமாக அவர்களுடைய பயிற்சியை செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய உச்ச நிலையில் மிகப்பெரிய அருள்நிலைக்கான சுரங்கம் இருக்குது அதில் வந்து வண்டுகள் ரீங்காரம் விடுவது போல் உங்களுடைய யோக பயிற்சியின் காரணமாக அது அவைகள் ரீங்காரம் விடும் அதை இவர் வேறு விதமாக நமக்கு அறிவுறுத்தி சொல்கிறாரு இவ அதே கருத்தை ஆவி 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 ஐந்து கொம்பின் ஆவியே இந்த அஞ்சு எழு அஞ்சு எழுத்து கொம்புங்கிறது நம்மளை ஆதாரமாக தாங்கி பிடித்து கொள்கிறது நம்ம ஏரியாவில் கம்புன்னு சொல்லணும்ல அதுக்கு பேரே கொம்பு அப்படிங்கிறது தான் தூய தமிழ் நம்மளை ஆதார இப்போ நம்ம ஒரு தளர்ச்சி விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நடை தளர்ந்து போச்சு கையில் வந்து ஒரு கம்பு வச்சுக்கோம் அது நம்ம கம்புன்னு சொல்லணும்ல இது தூய தமிழில் கொம்பு இப்போ கையில் ஒரு கொம்பு பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம நடந்தோன்னா நம்மளுடைய தளர்வுக்கு அது வந்து ஒரு ஒரு துணையாக இருக்கும் அது மாதிரி உன்னுடைய ஆவி 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 ஐந்து கொம்பின் ஆவி நீ எப்பெல்லாம் தளர்வு கொள்ள கொள்ளுதியோ அப்போ அந்த ஐந்தளித்தின் துணை கொண்டு உன்னுடைய தளர்ச்சியை நீ போக்கிக்கலாம் அதை சொல்கிற மாதிரி சொல்லு மேவி 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 மேதினியில் மானிடர் ஆவி 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 வண்டல்கள் அறிந்திடார் இந்த பெரிய குளத்தில் வாவினா பெரிய குளம் அந்த குளத்துக்குள்ளே அடியில் தங்கி இருக்கக்கூடிய அருள் அனுபவங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியலை அதை தான் இவர் சொல்கிறார் வண்டுடை குளத்தின் மாப்புகை கரைசேர் வண்டுடை குளத்தின் நீட்குள மேன்மேல் மகிழ்தலின் நோக்கி அப்படின்னு சொல்கிறார் 
நீ மேலும் மேலும் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய இந்த யோகானுபவத்தை நீ பண்ணிட்டு வந்தேன்னா அந்த வாவி அப்படின்னு அந்த குளத்துக்குள்ள வண்டுடை குளத்தில் உனக்கு ரிங்காரம் அங்கேயே கேட்கும் நாத துணி அங்கேயே கேட்கும் அது வந்து வேற எதில் கொண்டு விடும் விந்து சக்திக்கு உன்னை கொண்டு விடும் ஒளி வண்ணத்தில் அதை கொண்டு நிறுத்தும் அதை இவர் சொல்கிறாரு வாவி 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 வண்டல்கள் அறிந்திடும் இந்த குளத்தை பற்றி இந்த உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலையே இந்த பூமியில் ஆதார மாற்றலேருந்து நம்ம கடல்லேருந்து நீர் எடுத்துகிட்டு மேகக்கூட்டங்கள் போகுது குளத்திலேருந்து நீர் எடுத்துகிட்டு போகுது அப்புறம் திரும்ப மழையாக பொழுவிக்கு உன் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான தேவையில்லாத ஆற்றல்களையும் தேவையானதை மாற்றி வான் பொழிவாக உனக்கு அருள் வெள்ளத்தை தரக்கூடியது அதை பற்றி நீ தெரிஞ்சுக்கலையே எப்படி போகிற பாவி 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 படியில் உற்ற மாதிரி மேலும் மேலும் குற்றத்தை செஞ்சுட்டு இங்கேயே இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் வித்திலே முளைத்த ஜோதி வில் வளைவின் மத்தியில் உத்திலே உத்திலே ஒளிவதாகி மோனமான தீபமே நத் நத்திலே திரட்சி போன்ற நாதனை அறிந்திடேல் வத்திலே கடந்து உழன்ற வாழையான சூட்சுமை இப்போ உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஜோதி இருக்குது அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் மீது எல்லோரும் கூட வெவ்வேறு பாசையில் அந்த சுழி எட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எட்டுனா ரெண்டு ரெண்டு முட்டை போடுவோம்ல ரெண்டு முட்டைக்கு இந்த ரெண்டு கண்ணுக்கு எட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எட்டுன்னு சொன்னோடனே நம்ம வந்து எட்டு எழுத்து மந்திரமோ எட்டோ என்னவோ நம்ம நம்ம கற்பனைக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் சொல்லிக்கும் ஆனால் அந்த எட்டுங்கிறது இந்த நம்மளுடைய ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் இந்த கண் எப்படி போட்டிங்கன்னா எட்டு வந்துடும் எட்டுனுடைய தன்மை அதுக்கு எட்டு அப்படிம்பாங்க ரெண்டு முட்டை அப்படிம்பாங்க அண்டம் அப்படிம்பாங்க இவர் எல்லோரும் அப்படி வெவ்வேறு வெவ்வேறு அறிஞர்கள் வெவ்வேறு விதமாக சொன்னதை இவர் நமக்கு ரொம்ப புரிய முடியுமா புருவமத்தி புருவமத்தின்னு சொன்னால் எல்லோரும் ஆங்கா சக்கரத்தை சொல்லுவாங்க இவர் ரொம்ப தெளிவாக புருவமத்தின்னு எல்லோரும் சொல்லியிருக்கிறது ஆங்கே இங்கே கூடிய பொருளை எடுத்துக்கிறாங்கன்னு இவர் நினச்சாரா என்னவோ தெரியலை ஆனால் ரொம்ப அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாகவே சொல்லிடுவேன் பாவம் பிள்ளைகளுக்கு புரியலை அப்படின்ட்டு வித்திலே முளைச்ச முளைத்த ஜோதி வில் வளைவின் மத்தியில் வில் போன்று வளைந்திருக்கிறல உன்னுடைய புருவம் அதற்கு நேர் மத்தியில் நீ வாப்பா அங்கே உனக்கு ஒரு மொழி தெரியுது அதை பாரு அப்படிங்கிறார் வித்திலே முளைத்த ஜோதி வில் வளைவின் மத்தியில் உத்திலே ஒழிவதாகி மோனமான தீபமே இதுதான் உன்னுடைய உன்னுடைய யூக யூகத்தின் அடிப்படையில் உன்னுடைய புத்தியின் அடிப்படையில் உன்னுடைய அறிவின் துணை கொண்டு நீ செஞ்சுக்கிட வேண்டியது இது ஒழிவதாகி மோனமான தீபமே இதுதான் மோன தீபமாக உனக்கு ஞான ஒளி வீசுகின்றது நத்திலே திரட்சி போன்ற நாதனை அறிந்துடா ஒரு நத்திக்குள்ளே முத்து இருக்குது அது அது முழுமையாக விளை விளைச்சல் பெற்ற பிறகு அந்த முத்து அதில் இருக்குது அது யாருமே அறிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்களே நத்தைக்குள்ளே முத்து இருக்குது அப்படிங்கிறத இதுக்குள்ளே தான் நத்தை இதுக்குள்ளே தான் இந்த ஒளிவட்டத்துக்குள்ளே தான் பேரண்ட நாயகன் இருக்கான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிங்க வித்திலே முளைத்த ஜோதி வில் விளைவின் மத்தியில் உத்திலே ஒளிவதாகி மோனமான தீபமே நத்திலே திரட்சி போன்ற நாதனை அறிந்திட வத்திலே கிடந்துழன்று வாழையான சொற்சுமையுமே இதை வந்து நீங்கள் வாழையும் இவை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க வத்திலே கிடந்து உழன்ற வாழையான அதாவது இது இது ஒரு வஸ்து அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுக்கு வத்திலே அப்படிங்கிறாங்க இது ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வஸ்துவை பாரு இந்த வஸ்துவை பாரு அப்படிம்பாங்க அது அது வட சொல் அதுக்கு தூயதமில்ல வத்துன்னு சொல்கிறாங்க வத்துங்கிறது இந்த பொருள் இந்த தன்மை அப்படிங்கக்கூடிய வஸ்ஸிலே கிளந்து உழன்ற வாழையான சுற்றம் இந்த இடத்துல தான் இந்த வாழைங்கக்கூடிய சுற்றம் நமக்குள்ளே புதைந்து கிடைக்கின்றது அப்படிங்கிறார் மாலையோடு காலையும் வடிந்து பொங்கும் மோனமே மாலையோடு காலையான வார அறிந்த மாந்தரே மூலையான கோணமின் முளைத்தொழிந்த செஞ்சுடர் காலையோடு பான் அகன்று தங்கி நின்ற மோனமே இப்போ வந்து மோனம் வந்து கா இரவு பகலற்ற இடம் அப்படிங்கிறது காலையோடு பான் அகன்று அப்படிங்கிறாரு அதாவது பான்னா சூரியன் அப்படின்னு அர்த்தம் சூரியன் அகன்றது அப்படின்னா காலைனா சூரிய உதயம் பான்னா சூரிய அஸ்தம் பான் அகன்றுனா சூரிய அஸ்தமனம் அப்போ பான் அகன்றுங்கிற கூடியது சா இரவையும் காலைங்கக்கூடியது சூரிய உதயத்தையும் அப்போ இரவும் பகலும் அற்ற இடத்துக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இரவு பகல் நம்ம நம்மளுக்குள்ளே நம்ம மூழ்கிட்டோம்னா நமக்கு இரவு பகல் என்ன எங்கே இருக்கிறோம் யார் இருக்கிறோம் யார் நமக்கு சாப்பாடு போடுறாங்க யார் நமக்கு என்ன செய்கிறாங்க இங்கே கூடியது எதுவுமே தெரியாது அதை மீறி கொஞ்சம் நமக்கு நமக்கு வாழ்நாள் வேலைக்கு சில நேரம் சில உணர்வுகளை இறைவன் கொடுத்துருப்பான் அப்படியே செஞ்சாலும் ராமகிருஷ்ண குடும்பம் சொல் சொல்லுவார் ஒரு பெரிய அத்வைத சித்தாந்தி ஒருத்தி வந்து ஒருத்தர் வந்து பரிபூர்ண ஞானம் பெற்றவர் அவர் அவர் வந்து அவரை ஒரு வீதி வழியாக போய்கிட்டு இருக்கும்போது அவரை எல்லோரும் அடிச்சுப்பட்டாங்க அடிச்சு போட்டோடனே 
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பேர் தண்ணி தொழிச்சு ஏன் ஏன் அடித்தார் என்ன ஏதுன்னு தெரியாமல் இப்படி செஞ்சிட்டாங்களே அப்படின்னா அவர் பைத்தியம்னு நினச்சிக்கிட்டு வேடிக்கை பார்க்குறவங்க எந்த காலத்துலையுமே அது மாதிரி பிரத்தியாருக்கு துன்புறுத்துகிறவங்க இருந்திருக்கிறாங்க அப்புறம் அவருக்கு வேண்டிய பழச்சாறு எல்லாம் கொடுத்து ஒத்திடம் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் செஞ்சுட்டு இது மாதிரி ஒரு தெருவில் ஒரு ஞானி இருந்தார் ஏன் அது மாதிரி அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அவருக்கு அதை பற்றி பேதமே கிடையாதுப்பா அவர் எந்த நிலையில் அடி வாங்கினாலும் அவர் பிரம்மம் அடிச்சதுன்னு தான் சொல்ல போகிறார் அதனால் அவருடைய மனநிலை அங்கே இருக்கும்போது அவர் உடலுக்கு வாய்ந்த அந்த அடியெல்லாம் அவர் பெருசாக நினைக்க மாட்டார் அப்படின்னு பரமவம்சம் சொன்னாங்க அதை எப்படி சாமி நினைக்காமல் இருக்க முடியும் அவர் நாங்கள் அடித்ததை பார்த்தா அவர் மேலே தழும்பெல்லாம் அப்படி விழுந்திருந்தது நாங்கள் அவர் அவருக்கு அவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து சாப்பாடெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து ஒரு இடத்துல அவரை தங்க வச்சுட்டு வந்திருக்கோம் நீங்கள் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே நீங்கள் போய் தெரிஞ்சுட்டு வாங்கப்பா அவர் மூலமாகவே தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் உடனே மீண்டும் இந்த கூட்டங்கள் வந்து அவர் தங்கி இருக்கிற இடத்துல வந்து இருந்து சாமி சாமி வணக்கம்னு காலையில் உங்களை யாரும் அடித்ததாக கேள்விப்பட்டமா யார் அந்த பிரம்மம் தான் அடித்தது அப்படின்னு சொன்னாராம் அவர் உடனே சாப்பாடு யார் சாமி கொடுத்தா அந்த பிரம்மம் தான் கொடுத்துச்சு உங்களுக்கு மேலெல்லாம் யார் ஒத்தடமெல்லாம் கொடுத்து தடை விட்டாங்கன்னு சொன்னாங்களே அதே யார் சொன்னால் அதுவும் அந்த பிரம்மம் தான் சொல்லுது அடித்த பிரமுமே அணைத்தது அடித்தும் அணைத்த பிரமுமே எனக்கு சோறும் ஊட்டி விட்டது அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போ அவருக்கு என்ன வழி தந்திருக்கும் அடித்தது அடு அடு அடித்தது பிரம்மம் அணைச்சதும் பிரம்மம் சாப்பாடு சாப்பிட்டதும் பிரம்மம் அப்படின்னா அவருக்கு என்ன உணர்வு இருந்திருக்கும் அப்போ இரவு வகலற்ற நிலையில் அவங்க அந்த வாய் ஞானத்துக்காக வேண்டி இல்லை அனுபவ ஞானமாகவே அவர்கள் தங்களுக்குள் அந்த நிலையை வளர்த்து கொண்டார்கள் அப்படிங்கிறதுனால மாலையோடு காலையும் வடிந்து பொங்கும் மோனமே அப்போ இது வந்து சதாவும் மோன நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த காலை மாலை இரண்டு வேளையும் அந்த சதா மோன நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மௌன யோன மௌன யோக ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்வார் தாய்மான சுவாமிகள் அந்த மௌன யோக ஞானிகள் மாலையோடு காலையானவாறு அறிந்த மாந்தரி அவங்க காலை மாலை அவங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு காலை மாலை தேவையே இல்லையே எதை நம்ம ஒரு பிரவர்த்தி பண்ணணும்னா அவருக்கு பசிச்சா சாப்பிட போகிறாங்க அதுவும் இருக்கும் இடம் தேடி உருக்கமுடன் கொண்டு வந்து கொடுத்தா சாட போகிறாங்க இல்லாட்டி அதுவும் தேவையில்லை இன்னும் இன்னைக்கு இந்த பிரம்மத்துக்கு இதுதான் பட்டினி அப்படின்னு போட்டுருவாங்க அதனால் மாலையோடு காலையான வாரறிந்த மாதரே மூளையான கோணமின் முளைத்தெழுந்த செஞ்சுடு அவர்களுடைய மூலாதாரத்தில் முளைத்து எழுந்த அந்த செஞ்சுடரை அந்த ஆரண வீதியில் ஓடச் செய்த அந்த அருளடியவர்களுக்கு காலையோடு பான் அகன்று தங்கி நின்றவன் காலைங்கள் கூடியதும் பான் அகன்று இரவு சூரியன் அஸ்தமித்த பிறகும் அந்த மோனம் தான் அவர்களுக்கு மிச்சம் இருக்கும் வேறு என்ன அவங்ககிட்ட இருக்காது அப்படிங்கிறார் மோனமான வீதியில் முடுகி நின்ற நாதமே ஈனமின்றி வேகமான வேகம் என்ன வேகமே காணமான மூலையில் கனிந்திருந்த வாழையில் ஞானமான செஞ்சுடர் நடந்ததே சிவாயமே மோனமான வீதியில் முடுகி நின்ற நாதம் இந்த நாத துணி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேனா நீங்கள் எப்போது இந்த மோனத்தை அனுபவத்தில் கொண்டுட்டு வந்திருக்கீங்களோ அப்போ அந்த நாத துணி உங்களுக்கு ஓடி வந்து உங்களுக்குள்ள அப்படியே ஒரு ஈங்காரத்தை செய்யக்கூடியது மோனமான உயிதியில் முடுகி நின்ற மனாதமே ஈனமின்றி வேகமான வேகம் என்ன வேகம் இவங்க இது வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த மூல ஆற்றல் எலும்பி போனால் மூலாதாரத்தில் என்னென்ன இது வச்சு கற்புரங்காமிங்க அதுக்கப்புறம் சுவாதிஷ்டானத்தில் என்னென்ன பொருள் வச்சு கற்புரங்காமிங்க அப் அப்படியெல்லாம் காமிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த அந்த அருள் வல்லவம் இருக்கிறதில்ல அது வந்து அந்த மூல ஆற்றல் ஒருவனுக்கு தன்னை காட்டி கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குண்டலினி தாய் நினச்சிட்டான்னா அப்படியே ஒரே ஸ்டேஜில் ஓடி போய் அவள் வந்து அந்த பரத்தோடு போய் இணைஞ்சு நின்றதை காமிச்சு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இல்லையே நீ வந்து என்ன ஏமா வேகமாக போய் அந்த குழந்தைக்கு அது மாதிரி காமிச்சு கொடுத்து அது இன்னும் பூமியில் வாழ்ந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்க வேண்டி இருக்குன்னு சொன்னால் திரும்ப மீண்டும் இறங்கி வந்து அந்த அந்த உ உடல் ஆற்றலுக்குள்ளே அதை புகுத்திட்டு தன்னை வெளிப்படுத்தி அப்போதைக்கு அப்போது அந்த அந்த அருள் வல்லவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி காட்டி கொடுத்துட்டு அது அந்த நிலையில் தான் இருக்குமே தவிர ஒவ்வொரு ஆதாரமாக போய் கற்பூரம் காமிச்சு அது என்ன நம்ம நம்ம வெளியில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி பூஜை பொருட்கள் மாதிரியாக இருக்குது அது ஒளி வெள்ளம் அது அப்படியே ஒரு பாய்ந்து ஓடி செல்லக்கூடியது அது அவர் சொல்கிறாரு மோனமான வீதியில் முடுகி நின்ற நாதமே ஈனமின்றி வேகமான வேகம் என்ன வேகம் அது ஓடி சென்று அங்கே போய் பிடிச்சிக்கும் காணமான மூலையில் கனிந்திருந்த வாழையில் ஞானமான செஞ்சுடர் நடந்ததே சிவாயமே இந்த காணமான மொழி இந்த ஒலி வந்து எங்கே காணங்கக்கூடியது ஒலி அப்படின்னு அர்த்தம் காணம் பாடல் அப்படின்னு பொருள் இங்கே காணங்கக்கூடியது தொனி அந்த நாத தொனி மூலாதாரத்திலிருந்து கிளம்பி அப்படியே வாழைங்கக்கூடிய அருட்சக்தியை தனக்குள் காட்டிக்கொண்ட
அடுத்த நாளைக்கு அடுத்த பார்த்துக்கலாம் அரகரம பார்வதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி 